നമസ്കാരം എൽ പി സ്കൂൾ ഇന്ത്യയിലോട്ട് വീണ്ടും സ്വാഗതം നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനിക്ക് ആവശ്യമായ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ് ഓൾറൈറ്റ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് വിഷയത്തിലോട്ട് കിടക്കാം സോ ആദ്യം ഞാൻ കുറച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തോട്ടെ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ പറയാറുണ്ട് സോ കുറച്ച് വെബ്സൈറ്റിനെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിതൊക്കെ ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സോ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് എക്സാക്ട്ലി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സോ ബേസിക്കലി ഒരു വെബ്സൈറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് കോമ്പണൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവാറ് സാധാരണ കോമ്പണൻ നമ്പർ ഒന്ന് അതിൻ്റെ അഡ്രസ് ആണ് കോമ്പണൻ നമ്പർ രണ്ട് സെർവർ മൂന്ന് ആക്ച്വൽ കോണ്ടൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനൊരു വെബ്സൈറ്റിലോട്ട് പോവാണ് ഞാനിപ്പോൾ മനോരമ ഓൺലൈൻ മനോരമയുടെ വെബ്സൈറ്റിലോട്ട് ഞാൻ പോയി അപ്പോൾ ഈ അഡ്രസ്സ് ഇതാണ് കോമ്പണൻ നമ്പർ ഒന്ന് ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് മനോരമ ഓൺലൈൻ ഡോട്ട് കോം അതാണ് ആദ്യത്തെ അതായത് വെബ് അഡ്രസ്സ് ആ വെബ് അഡ്രസ്സ് നിങ്ങളൊരു ബ്രൗസറിൽ അടിച്ച് എൻറ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ബ്രൗസർ ആ ആ വെബ് അഡ്രസ്സിനെ അന്വേഷിച്ച് പോയിട്ട് സെർവറിൽ നിന്ന് ഈ പറയുന്ന പേജ് എടുത്തുകൊണ്ട് വരും സോ ഈ മനോരമ ഓൺലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം എക്സാക്ട്ലി എവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതാണ് സെർവർ സെർവർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏകദേശം ചുമ്മാ ഒരു പാർക്കിംഗ് ലോട്ട് പോലെയാണ് അവിടെ വെബ്സൈറ്റുകൾ ഒരുപാട് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നതിനനുസരിച്ച് അവിടെ നിന്ന് പോയിട്ട് ഈ വെബ്സൈറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് വരും മൂന്നാമത്തതാണ് ആക്ച്വൽ കോണ്ടൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഈ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് ഉള്ളടക്കം മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു വെബ്സൈറ്റിന് ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ ഒരു വെബ് ഡെവലപ്പർ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് ഈ ആക്ച്വൽ കണ്ടൻറ് ഉണ്ടാക്കാൻ അതായത് ഇതുപോലെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യലാണ് അതാണ് ഒരു വെബ് ഡെവലപ്പറുടെ മിക്കവാറും ഉണ്ടാവുന്ന ജോലി സെർവർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഇത് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുകയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ചെറിയ വെബ്സൈറ്റ് ഒരു 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 ചെറിയ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനിക്ക് ആവശ്യമായ വെബ്സൈറ്റിന് ഒരു മുഴുവൻ സെർവർ വാങ്ങിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിരിക്കും അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വളരെ പണിയായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മളെന്താ ചെയ്യുക വലിയ വലിയ കമ്പനികൾ ഇങ്ങനത്തെ സെർവറുകൾ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് റെൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മൾ അതുപോലത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനിയിൽ നിന്ന് സെർവർ റെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് വളരെ ചീപ്പായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് വലിയ കാശ് മുടക്കുള്ള സംഭവമല്ല വെബ് അഡ്രസ്സ് വെബ് അഡ്രസ്സിലും നമുക്ക് കാര്യമായിട്ടൊന്നും ചെയ്യാനല്ല നമ്മൾ ആകെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഇതേപോലെ സെർവറുടെ സ്പേസ് വെക്കുന്ന അതേ കമ്പനികൾ തന്നെ ഈ വെബ് അഡ്രസ്സുകളും വിൽക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായ വെബ് അഡ്രസ് അവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പോയിട്ട് വാങ്ങിക്കലാണ് നമ്മുടെ പ്രധാന പരിപാടി സോ ആസ് എ വെബ് ഡെവലപ്പർ നിങ്ങളുടെ മെയിൻ പ്രോഗ്രാമുകൾ ഇതിനകത്തായിരിക്കാനും വരിക അതായത് എന്താണ് ആ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം ഓൾ റൈറ്റ് സോ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ആരെങ്കിലും ഒരു വെബ്സൈറ്റ് അഡ്രസ്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വെബ്സൈറ്റ് ബ്രൗസർ ആ വെബ്സൈറ്റ് അഡ്രസ്സ് അന്വേഷിച്ചു പോകും ആ അന്വേഷിച്ച് പോകുന്നത് ആ വെബ് വെബ്സൈറ്റ് അഡ്രസ്സ് ഇരിക്കുന്ന സെർവറിലേക്കാണ് ആ സെർവർ നമ്മൾ റെൻറ്റ് ചെയ്തെടുത്താണ് അതിന് നമ്മൾ വർഷാവർഷം വാടക കൊടുത്താണ് വയ്ക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ആ സെർവറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ നിർമ്മിച്ച ആക്ച്വൽ കോണ്ടൻറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് വരും അത് തിരിച്ച് വീണ്ടും ബ്രൗസർ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും ഇതിങ്ങനെയാണ് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ടെക്നിക്കലി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ലൈഡ് ഓക്കെ ഞാൻ അടുത്തത് നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റാണ് അപ്പോൾ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റുകൾക്ക് എന്ത് വേണം നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി കോട്ടി ചെറിയ വർക്ക് ഡോട്ട് കോം ഓക്കെ ചെറിയ വർക്ക് ഡോട്ട് കോം ഇതൊരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനിയാണ് ഇത് അവരുടെ വെബ്സൈറ്റുകളാണ്
അവാർഡ്സ് കരിയേഴ്സ് റിസോഴ്സസ് കോൺടാക്ടസ് ഇപ്പോൾ ഇത് ചുരുക്കി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുവാണെങ്കിൽ സാധാരണ ഒരു വെബ്സൈറ്റിന് നാലോ അഞ്ചോ ഭാഗങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നാലോ അഞ്ചോ പേജുകളാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആദ്യം ഹോം പേജ് ഹോം പേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് നിങ്ങൾ ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് ചെറിയാൻ വർക്കി ഡോട്ട് കോം പഠിക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ആദ്യത്തെ പേജ് അതിനെയാണ് ഹോം പേജ് എന്ന് പറയുക രണ്ടാമത് എബൌട്ട് എസ് ഒരു വിധപ്പെട്ട എല്ലാ വെബ്സൈറ്റുകളും ഒരു എബൌട്ട് എസ് പേജ് കാണും എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വെബ്സൈറ്റ് ആരുടേതാണ് ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനിയുടെയാണെങ്കിൽ ആ കമ്പനിയെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് വിവരങ്ങളാണ് ആ പേജിനകത്ത് കിട്ടുക മൂന്നാമത് സർവീസസ് സർവീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനിയാണെങ്കിൽ ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി എന്തൊക്കെ സർവീസുകളാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ പാലം പണിയും ഞങ്ങൾ റോഡ് പണിയും ഞങ്ങൾ ഷിപ്പിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കുകൾ നടത്തും അതുപോലുള്ള സർവീസസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷനാണ് ഈ പേജിൽ സാധാരണ ഉണ്ടാവുക നാലാമത് കോൺടാക്ട് അസ് കോൺടാക്ട് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ആ വെബ്സൈറ്റ് വഴി ആ കമ്പനിയെ കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും കോൺടാക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഈ കോൺടാക്ട് എസ് പേജിൽ സാധാരണ ഉണ്ടാവാറ് അതും കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചില ആൾക്കാർ ഗാലറി വയ്ക്കും ഗാലറി എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി ആണെങ്കിൽ അവർ ചെയ്ത വർക്കുകളുടെ കുറച്ച് പ്രോജക്ട്സുകളുടെ ഫോട്ടോകൾ കാണും അതുമല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ചില ആൾക്കാർ പ്രോജക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സെക്ഷൻ വയ്ക്കും പ്രോജക്ട്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ഗാലറി പ്രൊജക്ട്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ചെയ്ത പ്രോജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചും കൂടി ഒരു എക്സ്പ്ലെയിൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കലാണ് ഈ പ്രൊജക്ട്സ് വന്ന പേജ് സോ ബേസിക്കലി ഒരു വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ചെറിയ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഉണ്ടാവാൻ പറ്റുക അതായത് ആൾക്കാർ പോകുമ്പോൾ കയറി വരുന്ന ഹോം പേജ് അത് ആരുടെ വെബ്സൈറ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു എബൌട്ട് എസ് പേജ് ആ വെബ്സൈറ്റ് എന്തൊക്കെ സർവീസുകളാണ് നടത്തുന്നതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സർവീസ് പേജ് ആ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഉടമസ്ഥരെ എങ്ങനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു കോൺടാക്ട് പേജ് ഗാലറി പ്രോജക്ട്സ് കണ്ടല്ലേ ഇപ്പോൾ ചെറിയാൻ വർക്കിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഹോം കമ്പനിയെ കുറിച്ചൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ട് സർവീസുകളുണ്ട് പ്രൊജക്ട്സുകളുണ്ട് അവാർഡ്സ് ഇവൻസ് ഒന്നും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ പറയും എം ടി ഐ ചെയ്യാനാണ് സാധ്യത ഓക്കെ ഇല്ല കുറച്ച് അവാർഡ്സൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് കരിയേഴ്സ് വലിയ കമ്പനി ആണെങ്കിൽ കരിയേഴ്സ് കാണാം നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി നോക്കാം കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി തൃശ്ശൂർ ആർ കെ ബിൽഡേഴ്സ് ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഉള്ള ഒരു മോഡേൺ ഇത് ഇതൊരു ഓൾഡ് സൈറ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഒരു മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള സൈറ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഇതാണ് മോഡേണത്തിൻ്റെ ഒരു കുഴപ്പം നിങ്ങൾ സൈറ്റ് ഭംഗിയായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വളരെ ഹെവി ആയിരിക്കും അത് ലോഡ് ചെയ്യാൻ നല്ല പാടായിരിക്കും കണ്ടില്ലേ ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഒന്നും ലോഡ് ആവുന്നില്ല ഇവിടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണണം ആ ഇപ്പോൾ ലോഡായി അത് ഈ പിക്ചർ വളരെ ഹെവി ആയതിൻ്റെ ഒരു കുഴപ്പമാവാം കണ്ടല്ലേ മെനു ബാർ ഇത്ര വലുതാണ് ആ ലോ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇതൊരു കുറച്ചും കൂടി മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു വെബ്സൈറ്റാണ് ഇതേപോലെ നമ്മുടെ ഹോം ഉണ്ട് ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈനിങ് ആണ് ഇവിടെ കൂടുതൽ പരിപാടി എന്ന് തോന്നുന്നു ഇവർ ചെയ്ത പ്രോജക്റ്റുകൾ ഇവരുടെ സർവീസുകൾ ഇവർ ആരാണ് എബൌട്ട് എസ് കോൺടാക്ടേഴ്സ് കണ്ടില്ലേ ഈ നാലഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് സാധാരണ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നു ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഈ ആറ് പേജുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ നമ്മൾ ഈ ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനിക്ക് നമുക്കൊരു പേര് കൊടുക്കാം നമുക്ക് മലബാർ ബിൽഡേഴ്സ് എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മലബാർ ബിൽഡേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യും ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പ്രോജക്റ്റ് ഓൾ റൈറ്റ് ഇനി ഒരു വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഈ വെബ്സൈറ്റിന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് ഒരു 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 പേജിനകത്ത് സാധാരണ മൂന്ന് സെക്ഷനാണ് ഉണ്ടാവുക ഈ മോളിൽ കാണിക്കുന്ന സെക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇതിന് ഹെഡർ എന്നാണ് പറയുക താഴെ കാണിക്കുന്ന സെക്ഷന് ഫൂ
ഞാനൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ തന്നെ എഴുതുന്നത് നമുക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്നും ഓക്കെ ഹെഡർ ഉണ്ടാവും പിന്നെ നാവിഗേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നാട്ടിൽ സാധാരണ പറയുന്ന പോലെ മെനു ബാർ ഇവിടെ നോക്കാം മനോരമയിൽ എന്താ ഉള്ളത് മനോരമയിൽ പരസ്യമുണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതാണ് ഹെഡർ കണ്ടല്ലേ മനോരമയുടെ പേര് പിന്നെ അവർ മെനു ബാർ കൊടുത്തിട്ടില്ല അവർ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ മോഡലിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ചെറിയ വെബ്സൈറ്റുകൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതാ മെനു ബാർ ഉണ്ട് ലോഗോ ഉണ്ട് ഇവിടെയും ലോഗോ ഉണ്ട് മെനു ബാർ ഉണ്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഹെഡറിൽ ലോഗോ ലോഗോ നാവിഗേഷൻ ബാർ അത്രയും മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി ബോഡി ബോഡിനകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ കണ്ടൻ്റ് ആണ് എന്താണ് ഫൂട്ടർ സെക്ഷനിൽ എല്ലാത്തിനും ഉണ്ടാവുക എന്താണ് മനോരമയുടെ ഫൂട്ടർ അപ്പോൾ മനോരമയുടെ ഫൂട്ടർ എടുത്താൽ കുറേ സമയം പിടിക്കും കാരണം അവർ ഇങ്ങനെ ലോ കൂടുതൽ ന്യൂസ് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ആ ഫൂട്ടറിലോട്ട് എത്തില്ല ചെറിയ വർക്കീസ് അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിലാണെങ്കിൽ അവർ വീണ്ടും ലോഗോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അഡ്രസ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് അത്യാവശ്യമായ ലിങ്കുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മാർക്കി ബിൽഡേഴ്സിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിലും അതേപോലെയാണ് അഡ്രസ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബേസിക്കലി അത്രയേ ഉള്ളൂ സോ ഫൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം സാധാരണ രണ്ട് മൂന്ന് സെക്ഷനുകളായി തന്നെ ഉണ്ടാവുക ചിലർ ലോഗോ കൊടുക്കും വീണ്ടും പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് അവരുടെ അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കും പിന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ കൊടുത്താലും സാധ്യതയുണ്ട് സോ ഹെഡർ ഫോട്ടോ ലോഗോ നിങ്ങൾക്കൊരു സ്ട്രക്ചർ ഏകദേശം മനസ്സിലായില്ലേ ഓൾ റൈറ്റ് 